այժմ արդեն Եվրոպան բուխարեստով, կարճաթև թրիչք մատչելի գին։ Մենք գիտենք, որ ոմար խայամը մուսուլմանական աշխարի դասական բանը ստեղծ է, ունի ավելի կան 5,000 ռուբայի, կարյակ նաև բազմաթիվ ստեղծագործությունները ձոնել իր սիրուհիներին և գինուն։ Իրականում այդպես չէ, ճիշտ է խայամը կարյակներ է գրել, բայց համարել նրան մուսուլմանական պոեզիայի դասական չի կարելի։ Դասականներ կարելի է համարել Ֆիրդուսին, Հաֆիզին, Նիզամիին, Սաադիին եւ այլն, բայց ոչ խայամին։ Պարզվում է, որ Օմար խայամը հանրահայտ է միայն եվրոպական մշակույթում։ Բանն այն է, որ 1959 թվականին Էդվարդ Ֆրիջերսի թարգմանությամբ լույս է տեսել ռուբայի ներգիրքը, որտեղ գրքի կազմողը ոչ այնքան թարգմանի չէ, որքան հեղինակ։ Ընդվորում երբեմն ավելի քան Օմար խայամը։ Հայամը իր հայրենիքում շատ ավելի հայտնի է որպես մաթեմատիկոս, աստղագետ եւ փիլիսոփա, քան թե բանաստան։ Ճշգրիտ հայտնի չէ անգամ թե նրան ներկայումս վերաբերվող 400 քարյակից, որոնք են հաստատապես իրենը։ Այստեղ անգամ խոսք չկային մասին, որ նա ունի 5000 ռուբայի։ Բանն այն է, որ Հայամը իր կենթանության օրոք չի հրատարակվել։ Նրա առաջին գիրքը հրատարակվել է նրա մահից 500 տարի անց։ Ռուբայիները ժողովրդական բանահյուսության մեջ էին պահպանվել, փոխանցվելով սերնդես սենուտ։ Եվ ցանկացած նոր ռուբայի վերագրվել են նրան, քանի որ բանաստեղծները վախենում էին հանդես գալ իրենց անունից եւ դժգոհել իշխանություններից։ Անգամ քարյակ ներկան, որոնք ակնհայտ գրված են կնոջ կողմից։ Մեկ այլ մոլորություն է այն, որ Օմար Խայամը ալկոհոլի եւ կանանց մեծ ծիրահար է եղել։ Նրա քարյակներում գինին հոսում է գետի պես, խնջույք ու գինետ ունե, կանայք են ու մեծ թախից։ Իրականում այս ամենը ալյապանական է։ Սիրալին նրա գրվածքներում կինը չէ, այլաստո սիմվոլ է, իսկ գինին ճշմարտության հասնելու միստիկ սիմվոլ է։ Հարբած լինելը մտորումների բերող վիճակը եւ այլն։